Peste 300 de specialiști din 15 țări NATO și 3 țări parteneri au testat în Olanda mai multe sisteme antidronă. Oameni de știință, militari, dar și reprezentanții ai mai multor companii private au evaluat numai puțin de 70 de astfel de soluții care pot doborâ dronele de mici dimensiuni. This year in Thai 23, we have increased into the area of operational interoperability. NATO is looking at the interoperability from two main directions. There is a technical interoperability when we have standards and architecture to pass on messages between the system. And there is an operational interoperability when we define tactic technician procedure and standard operating procedures such that the uh, um, military coming from different nations, they speak the same language, they can communicate with each other. Clearly, uh, there's a terrible uh, endeavor on the way there. We're seriously challenged by trying to help as best we can, but also try and understand of how we can perhaps transport some of that knowledge and experience of those critical lessons out of the Ukraine operation into potential scenarios that NATO could face in the future. Uh, understanding that threat of how the uh, counter to counter the UAS systems is really pivotal. Exercițiul din Olanda a fost organizat de Agenția pentru Comunicații și Informația NATO, o unitate în care lucrează peste 3.000 de militari și civili. Agenția a fost înființată în urmă cu 11 ani și are birouri în 29 de locuri în Europa și în America de Nord.